un colpo solo. Ricordate la famosa scena del cacciatore, il film di Maca Olcimino? Un colpo solo, un solo colpo di pistola. Il tamburo gira e c'è un solo proiettile. Dove può arrivare, dove può colpire, all'improvviso. Basta premere il grilletto e la testa può saltare in aria, oppure se non salta la testa, salta la psiche. Voi ricordate tutto il film e tutte le sequenze tremende. Leviamo la pistola che anche se è una replica perfetta di cinema, però è sempre un'arma ed è una brutta cosa. Un colpo solo, dicevo, che è il simbolo di lealtà virile. È il simbolo di lealtà virile finché c'è la pace, finché si va a caccia, finché si dà addirittura, come il nostro protagonista Robert De Niro, dà alla preda la possibilità, si spara un solo colpo, se lo prendi bene, altrimenti l'animale è salvo perché tu non puoi far vedere la tua forza, non puoi prevaricare la natura. Però questo colpo solo, da simbolo di lealtà virile, diventa simbolo di follia durante la guerra, quando si, dalla, quando si passa dalla caccia agli animali, di per sé, di dicevo, la caccia agli uomini, perché è questo che accade. E è la fine dell'innocenza dell'America in questo film. Viene raccontato proprio questo, viene raccontato questo terribile momento in cui dalla provincia americana tre ragazzi sono sbattuti nella guerra del Vietnam. Ma perché è stata usata la pistola dalla roulette russa? Si chiama così. Questo girare il tamburo con un solo colpo e si spara, si prende o non si prende. La roulette russa, questa cosa, la prima traccia di questa cosa la troviamo in un racconto del 1840, è un racconto che fa parte della raccolta di un uomo del nostro tempo, di Mikhail Lermontov, un grande poeta russo e un grande scrittore. Il suo racconto si chiama Il Fatalista ed è la prima volta che viene accennata la roulette russa, anche perché la pistola a tamburo, revolver, cioè dal latino ritornare, perché i proietti ritornano, è stata inventata da Samuel Colt nel 1835. Il primo modello si chiamava Patterson ed era proprio ehm, Colt e aveva inventato proprio il tamburo. Prima c'era una pistola chiamata Pepper Box che era fatta con delle canne rotanti. Invece questo ragazzo, perché era giovanissimo quando ha inventato la pistola a tamburo, ha avuto l'idea del tamburo rotante. Ci ha messo i colpi dentro ed era la pistola. Quindi prima del 1835 non poteva esistere e Lermotov racconta di questo tenente Vulcic, un tenente dei dragoni dello zar di origine serba, che decide di sfidare il destino e lo stesso protagonista del racconto giocando appunto con questa pistola, getta in aria una carta e quando questa carta tocca a terra lui prende la pistola, fa rotare il tamburo e tira un colpo. E fortunatamente non accade nulla, il colpo va a vuoto e quindi da questo momento in poi è nata questa moda, diciamo così, questa terribile, questo terribile gioco perché si diffonde fra gli ufficiali delle guarnigioni, diventa una sfida di coraggio, diventa, una stupida sfida di coraggio, diventa anche un modo per alleviare la noia di queste lunghe ore nelle guarnigioni lontane, diventa anche un'impresa, un fregio, qualcosa che supera il duello anche perché ancora all'epoca dei duelli e, il, e lo scrittore del racconto, proprio Lermontov, morirà un anno, un anno dopo aver scritto questo racconto proprio in un duello con un suo ex compagno per una rite improvvisa, viene schiaffeggiato, lui lo sfida a duello e cade sotto i colpi appunto di un colpo di pistola. Ora, la cosa interessante è che Michael Cimino con le pistole probabilmente aveva qualcosa, non solo parla il film parla di profughi russi o figli di profughi russi, quindi è ambientato nella Pennsylvania e ci sono questi russi, quindi c'è questo clima. Ma non solo questo, ma c'è anche il fatto che, cosa incredibile, Michael Cimino che nasce come scrittore e attore, ha studiato all'Acto Studio addirittura ed è stato amico di molti importanti attori che poi ritroveremo nei suoi film, e diventa successivamente sceneggiatore e i primi due film che scrive sono due film che parlano di pistola una magno per l'ispettore Callaghan come sceneggiatore con, eh, interpretato da Clint Eastwood e addirittura 
una calibro 20 per lo specialista, di nuovo con Clint Eastwood e lui fa la sua prima regia. Quindi è uno strano destino questo di Michael Cimino con le pistole, è una curiosità, però tuttavia è molto suggestiva, perché quando lui comincia a raccontare il cacciatore in questa sperduta provincia della Pennsylvania, coperta da fumi, di accerie, la vita di tre, di cinque giovani in realtà, e di cui in, seguiamo soprattutto tre, di, che sono Christopher Walken, uh, Robert De Niro e John Savage, e c'è anche John Cazzal e Mary Lee Strip, quando seguiamo questa vita è in fondo una vita innocente, è in fondo una vita forse tediosa, banale. I ragazzi lavorano in un'acciaieria e poi vanno a caccia, si ubriacono, bevono. È la vita che poteva fare esattamente, escluso il fatto di lavorare nell'acciaieria, ma fra le bevute e le feste, diciamo così, che poteva fare un nobile russo esattamente come Lermontov, stranamente, cioè questo, uh, quasi, questo parallelo, no? come facevano i giovani viziati. E la cosa curiosa è che la roulette russa noi la ritroviamo nel Vietnam perché era diventato nel frattempo il gioco dei legionari della regione straniera. Nelle lunghe ore del deserto, nelle guarnigioni sperdute nel Sahara, i legionari giocavano alla roulette russa e sono loro quando, credo nel 1885, 85-87, la Francia si impadronisce del Vietnam e quindi la legione sbarca nel Tonchino e poi nell'Indocina, sono loro i regionali a portare questo gioco. Gioco che ritroveremo fra i Viet Cong proprio come beffa contro gli invasori, i nuovi invasori che sono gli americani, perché i Viet Cong cacciano la legione straniera e i francesi nel 1954, diventano indipendenti, si espandono verso il sud e inizia, questo è il Vietnam del Nord, e inizia la guerra con l'intervento americano e i ragazzi dell'America vengono sbattuti nel Vietnam. È un momento, io l'ho vissuta questa cosa sulla mia pelle, nel senso che sono stato in Vietnam soltanto perché mi occupavo di cinema, e quindi ho visto una serie di situazioni, di fatti ho capito questo fatto terribile. I ragazzi americani non erano abituati alla guerra nella giungla, soprattutto non erano abituati alla sporca guerra. Quello che gli avevano insegnato era qualcosa che ancora riguardava più o meno, diciamo così, la guerra convenzionale, non una guerra per bande condotta da un popolo disperato che cerca di combattere in tutti i modi con la ferocia e la forza orientale. Cioè, e tra l'altro, non è soltanto uno scontro di forze, ma uno scontro di culture, con una cultura, quella orientale e in questo caso vietnamita che sa soffrire, che sa sacrificarsi, che sa arrivare al parossismo della fatica e della disperazione e alla cultura americana che dal benessere, nonostante che cerca di temprare i suoi ragazzi alla guerra, però sono sempre ragazzi del benessere, sono sempre persone che giustamente si fanno una doccia al giorno, due, che giustamente sono incapaci, anche se sono stati allenati alla guerra, di resistere e di reggere le atrocità che una cultura orientale basata su un altro principio morale è capace di infliggere o di dare. Questo scontro, questa che io ho chiamato perdita dell'innocenza degli Stati Uniti di fronte a quest'altra cultura, è testimoniata nel film. Ed è testimoniata nel film con le atrocità dei Viet Cong che all'epoca costarono anche, diciamo così, una certa, un certo stracismo per il film, perché una certo tipo di cultura, chiaramente vedeva nei Viet Cong il trionfo di un'idea di progresso e di umanità, mentre invece purtroppo la guerra è sempre la stessa e gli uomini, nonostante le nostre speranze, sono sempre gli stessi. Se devono combattere e devono cercare di vincere la guerra, ricorrono ad ogni arma, ad ogni possibilità e ad ogni efferatezza. Perché? Perché è l'unico modo per sopravvivere. I francesi dicono alla guerra come alla guerra, e Von Clausewitz, il famoso teorico della guerra, dice una frase terribile all'inizio del suo trattato di arte militare. L'obiettivo della guerra è la distruzione totale del nemico. Ora, per questa ragione non dobbiamo fare le guerre, perché non dobbiamo ridurci all'apocalisse, come si trovano i tre ragazzi sperduti dentro questo carnevale ferocissimo e sanguinario in cui addirittura 
quando sono fatti prigionieri sono irrisi, sono vilipesi, sono schiaffeggiati, sono ridotti a cose, sono costretti a giocare alla roulette russa. Ci avete portato questo gioco, sembra dire Viet Cong, voi dell'Europa, voi dell'Occidente e adesso giocateci voi. Cioè avete portato la morte e giocate con la morte. Ed è proprio questa la tragica vicenda. Uno dei protagonisti del film, come ho detto, era John Savage. Io ho fatto un film con John Savage, è stato protagonista di un film che ho diretto. E ho parlato, siamo stati insieme per un mese, e ho parlato con lui proprio del film di Cimino, perché ero rimasto molto impressionato da questa pellicola, che secondo me è uno dei capolavori del cinema mondiale. E lui mi ha raccontato degli episodi particolari. C'è una scena in cui lui viene messo nel cosiddetto pozzo dai Viet Cong, che sarebbe una specie di gabbia sott'acqua piena di topi. E John mi ha detto che quando urlava ho paura dei topi, ho paura dei topi nel film, lui aveva paura davvero, perché il film era stato girato in Thailandia e c'era stata un'inondazione mentre giravano il film. E loro si erano salvati mettendosi su, tutti sui tavoli, perché l'acqua che aveva invaso questo ambiente era piena di grandi topi e che avevano terrorizzato tutti. E quindi John Savage, quando era andato nel fiume, aveva il terrore di ritrovare questi topi. E lui ha detto anche un'altra cosa importante, che John Cazzaris stava molto male, infatti è morto alla fine del film, e l'assicurazione non copriva eh, il suo ruolo, cioè mh, chiedeva una somma esorbitante per assicurarlo durante le riprese del film, come si fa con ogni attore. E, e quindi la somma era molto alta e la produzione si è rifiutata di pagarla. E allora Robert De Niro, amico di John Cazzaris, ha pagato lui, di, sua, di tasca propria questa assicurazione per far girare la parte a John permettendogli quindi di esaurire questo desiderio purtroppo John non ha visto neanche il film è morto proprio alla fine delle riprese ma questo è un gesto molto bello e molto importante come se avesse sottolineato l'amicizia che c'è in tutto il film questo legame assoluto che lega i tre protagonisti e che ognuno non abbandona mai l'altro mi hanno fatto venire in mente una cosa molto particolare. C'è una frase di Vittorio Alfieri che chiunque ha, ha fatto la scuola in Italia ha letto, è questo Conte che in realtà poi è un letterato che combatte, è un grande commediografo che combatte contro la tirannia, addirittura pensate rinunciò al titolo perché non voleva dipendere da un re e si dichiarò apolide, pur cittadino del mondo, piuttosto che essere un aristocratico qualunque. Bene, eh, Vittorio Alfieri scrisse una frase che si attaglia perfettamente a Robert De Nino nel film. Io sono disgustato dalla morte, non tanto perché mi ritenga indispensabile, ma perché voi che farete se io non ci sarò più? Ecco, questo è proprio quello che De Niro, per tutto il film, Nick, cerca disperatamente di ricordare e cerca di farlo ricordare anche agli altri. Lui si preoccupa di tutti, cerca di salvare tutti, cerca di portare tutti a casa, in ogni modo e disperatamente. Purtroppo questo fatto non è sempre possibile, non sempre riusciremo ad ottenere quello che vogliamo, ma la cosa molto bella è che lottiamo perché avvenga e sia che sia un colpo solo, sia che la vita invece ci riserve le altre, altre possibilità di altri colpi o diciamo così di altre fortune, noi continueremo a vivere e a lottare. Grazie.